emergencia y sobre todo con la flexibilización de la orden ejecutiva que permita a las personas hacer ejercicio, una de las dudas más importantes es, ¿se puede correr o se puede hacer ejercicio mientras se usa una mascarilla? Pues ahora nos conectamos con el doctor Luis Francisco Nieves Garrastegui, que es neumólogo, y nos va a contar los mitos y realidades ¿no? de básicamente hacer ejercicio con las mascarillas. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes a ti y a todos los tres. Eh, doctor, básicamente la pregunta es la gran pregunta que tiene mucha gente también, que es, ¿se puede hacer ejercicio con mascarillas o es algo no recomendado, es algo peligroso? Ok, mi, primero que nada tenemos que, eh, tenemos que saber qué tipo de mascarilla es la que estamos utilizando. Por ejemplo, las mascarillas N95, que es la mascarilla que está aprobada, que el 95% de los particulados que pueden... Eh, causar enfermedades pues la, lo bloquean que es una como esta que es una mascarilla dura eh, sin respirador es la mejor mascarilla para evitar la condición esta mascarilla para hacer ejercicio no es la mejor ok vamos a empezar por ahí ¿por qué? porque según ella aguanta todo el particulado cuando uno está respirando adentro de ella va a producir mucha humedad y va a bloquear Okay, va a bloquear el flujo de aire y usted se va a sentir cansado con falta de aire porque no está respirando dentro de ella. Es como si tuviera una bolsa de papel puesta en la boca y estuviera respirando con ella. Okay? Para eso, pues se inventaron otras, que es esa misma que se le puso un respirador aquí, una válvula, que lo que hace es que permite que el aire que usted bota salga hacia afuera del de tejido de la mascarilla, o sea, del material de la mascarilla. O sea, que el aire sale por aquí y se bota por acá para afuera y usted no, y repito, no está volviendo a respirar ese dióxido de carbono que respiraría si tuviera una N95 sin la válvula. Ahora, estas son más difíciles de conseguir, son mucho más caras y eh, tampoco estamos recomendando que las usen porque como quiera es muy incómoda y como quiera usted no va a poder va a estar todo el tiempo tocándose si vamos entonces a las, que, a las famosas quirúrgicas de papel, estas que están acá estas tienen un buen flujo de aire o sea que el aire puede pasar de nuevo, si usted respirando rápido puede estar caminando corriendo, sudando, la humedece pues pierde su capacidad no funciona muy bien, y luego vienen las de tela, que las de tela obviamente usted la compra como usted la, la, la quiera, la manda a hacer o lo que sea la de tela después que esté cubierta la nariz y la boca pues funciona también no aguantan el virus completamente pero bloquean porque la mayoría de las cosas que normalmente hubiéramos estado este, respirando si no la tuviéramos aguante que las de tela están indicadas porque si todo el mundo tiene las de tela pues entonces cuando uno tose no sale el virus ¿okay? ahora en cuanto al ejercicio, caminar. Si usted va a caminar con una persona, lo que se recomienda es que la persona esté al lado de ella a seis pies, ¿ok? No que vaya uno detrás del otro en fila india. Se sabe que el virus se acomoda más en la parte de atrás de la persona cuando va caminando. Y lo hace por función de velocidad. Si usted va caminando normal con la persona, y usted tiene una persona al lado, a seis pies, al mismo lado, Usted puede utilizar la mascarilla de papel o de tela y no va a tener ningún problema. ¿Ok? Ahora, si usted está trotando, que ya aumentó, aumentó la velocidad, ya va más rápido, pues hay unos estudios que dicen que en un, en un túnel de viento se pusieron a, a ver cómo se fluía ese aire y ese, y ese posible particulado del virus cuando se está trotando. Se sabe entonces que usted debe estar por lo menos, por lo menos, a 15 pies de esa persona detrás. ¿Okay? Si te va tocando suavecito, si usted va detrás, va a 15 pies. No puede ir a más seca porque si no va a estar expuesto a eso. Si está corriendo bicicleta, vamos a seguir complicando eso y podemos llegar hasta 60 pies uno detrás del otro. Mi recomendación, si usted está corriendo, vaya a un sitio solo, que no haya parque, ni na que no haya nadie en el parque, si no hay nadie al frente suyo ni detrás suyo, quítese la mascarilla y coja aire. ¿okay? Necesitamos hacer ejercicio, necesitamos respirar. Ahora, si hay más personas en la pista o en, en, en el ambiente que usted está caminando, pues entonces siga estas medidas. Como le dije, caminar uno al lado del otro, a seis pies con una mascarilla de las 
más suavecita de tela o de papel. No me, por favor, no me trote, no, no corra, no me corra bicicleta con una N95 por mucho tiempo porque sí va a tener cambios en el dióxido de carbono y el oxígeno. Eh, doctor, básicamente lo que podemos concluir es que las personas, más allá de eh, el usar mascarilla eh, o no, eh, lo que tiene que estar pendiente es a qué tipo de mascarilla es, dependiendo la actividad física que vaya a, a efectuar. Y también usted recomendó algo muy importante que no haya gente alrededor. Sabemos que mucha gente pues, le gusta eh, hacer este tipo de actividades en compañía, pero en este momento usted no recomienda eso. Si usted está solo haciendo ejercicio, mucho mejor, quítese la mascarilla si no hay nadie. Esa es la mejor manera. Si usted está en una terraza en su casa haciendo ejercicio, sin mascarilla, ¿ok? Ese es su núcleo familiar. Si usted está en un parque y no hay gente, sin mascarilla. Si usted tiene personas cerca, menos de 6 pies, tiene que usar una protección, una mascarilla. Bueno, eh, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante la tarde de hoy y aclararnos todas estas dudas que obviamente son importantes en tiempos donde se está pues, ampliando ¿no? las flexibilizaciones para que la gente pueda hacer precisamente ejercicio. Gracias a ustedes.